A ella, viajeras y viajeros de los Siete Reinos, soy Maglor y hoy, en Crónicas de Poniente, hablaremos de Ser Jamie Lannister, el joven león, hermano juramentado de la Guardia Real, conocido a lo largo y ancho del mundo como el Matarreyes. Querida buena gente, ya somos 100.000 suscriptores en Crónicas de Poniente. Gracias a todos por el tremendo apoyo al canal y por haberme llevado a esta cifra titánica. Para celebrarlo, vamos a traer la historia del personaje que más peticiones tiene en el canal, Jamie Lannister, sin duda uno de los que más han evolucionado en la saga Canción de Hielo y Fuego. En esta primera parte os traigo una versión actualizada de las crónicas que ya subí en su día, con mejor imagen, narración y con colaboraciones especiales, una historia que nos llevará desde el origen del personaje hasta la muerte del rey Aerys. En la segunda parte continuaremos la historia hasta el final del libro Choque de Reyes, y en la tercera llegaremos hasta su desaparición en el libro Danza de Dragones. Estas son las crónicas que nos esperan en los próximos días, así que tomad provisiones, cabalgad conmigo hasta Roca Casterly y comenzamos. Jamie Lannister nació en el año 266 después de la conquista, es decir, 32 años antes de los sucesos de Juego de Tronos. Sus padres fueron Tywin y Joanna Lannister, y sus hermanos Cersei, su melliza, y Tyrion, el pequeño de los tres. Se dice que Jamie nació después de Cersei, agarrado al pie de su hermana. Su padre, Lord Tywin, era la mano del rey, y un año después del nacimiento de Jamie, tras la muerte de Lord Taitos Lannister, también pasó a ser señor de Roca Casterly. Pese a que Cersei había sido la primera en nacer, era una mujer, y por lo tanto, se consideró que Jamie era el heredero a todos los títulos y posesiones que correspondían a la noble casa de Lannister. Desde que los mellizos estaban en el vientre de su madre, Jamie y su hermana se sintieron muy unidos, y hasta en el físico eran prácticamente idénticos. Tanto es así, que siendo niños a veces intercambiaban sus ropas y ni siquiera su padre Tywin era capaz de distinguirlos. Juntos viajaron a los seis años con su madre Joana hasta la corte, para el torneo por el décimo aniversario del reinado de Aerys. Juntos se adentraban en las entrañas de Roca Casterly para visitar la jaula de los leones, legado de los tiempos de su abuelo Taitos. Juntos se bañaban y enjabonaban, y juntos dormían en la misma cama abrazados. Siendo muy pequeños, Cersei y Jamie habían visto lo que hacían yeguas y sementales, perros y perras, y pronto jugaron a hacer lo mismo bajo las sábanas. En una ocasión, una de las doncellas de su madre los vio, y se lo contó todo a Lady Joanna, que horrorizada por el suceso, despidió a la doncella, trasladó el dormitorio de Jamie a la otra punta del castillo, puso un guardia en la puerta de Cersei, y los amenazó con que, si volvían a repetir aquellos juegos, se lo contaría su señor padre. Un secreto que poco después se fue a la tumba con Lady Joanna, pues meses después de la visita a Desembarco del Rey, la señora de Roca Casterly murió dando a luz al pequeño Tyrion, cuando Jamie y Cersei solo contaban con siete años. La muerte de Joanna Lannister destrozó a Tywin, que regresó a Roca Casterly. Además, Tyrion nació pequeño y con malformaciones, lo que supuso una vergüenza para la casa Lannister. Muchos consideraban al bebé un monstruo, la perdición de Tywin, mientras que Cersei deseaba que aquella criatura que había acabado con su madre muriera. Pero Jaime no lo veía así. Veía a su hermano pequeño y como tal lo amaba, defendiéndolo del maltrato y el desprecio al que lo sometía a su hermana. En el año 276, cuando Jamie tenía 10 años, su padre Tywin organizó en Lannisport un torneo en honor al nacimiento del príncipe Viserys. La intención de Lord Tywin era presentar a su majestad una propuesta de matrimonio entre Cersei y el príncipe Rhaegar, de 17 años, y ofrecer a Jamie como escudero del príncipe. El rey Aerys desechó la idea del matrimonio, recordándole a Tywin que a pesar de ser un valioso sirviente, nadie casa a sus hijos con hijas de sirvientes, y para humillar al señor de Roca Casterly, no solo no aceptó que Jamie fuera el escudero de Rhaegar, sino que este honor se lo dio a hijos de casas menores. Así, 
Un año después, Jamie viajó hasta Refugio Quebrado para servir como escudero a Lord Sumner Craig Hall. Allí coincidió con un chico, el matón del castillo, que intimidaba a todos los que eran más jóvenes que él. Un niño corpulento, lento, torpe e idiota, que intentó intimidar a Jamie, pero que no lo consiguió. Este chico era Merritt Frey, noveno hijo de Lord Walter. Cuando Jamie aún era un escudero más verde que la hierba de verano, Lord Sumner envió un mensaje a Lord Hoster de Aguas Dulces. Un mensaje que no podía ser enviado por un cuervo, por lo que envió a Jamie en persona hasta la fortaleza de los Tali. Allí pasó una semana y Lord Hoster lo sentaba todos los días junto a su hija Laisa, una niña bonita, tímida y delicada, cuyos largos silencios y ataques de risa eran un invierno comparado con el fuego de Cersei. A Jamie no le interesaba ninguna otra chica que no fuera su hermana. Allí en Aguas Dulces solo tenía interés por las anécdotas de Maylis el Monstruoso y el Príncipe Ébano que pudiera contarle Ser Brinden Tali, el Pez Negro, el hermano menor de Lord Hoster que había ganado renombre en la Guerra de los Reyes Nueve Peniques. Aún como escudero de Lord Sumner, cuando Jamie tenía 12 años se enteró de que su padre se había llevado a Cersei a la corte, a Desembarco del Rey. Una noticia que lo devastó y lo enfureció, pues quería tenerla cerca. Sin embargo, esto no impidió que afilase su talento con la lanza y la espada. Durante los cuatro años que fue escudero en Refugio Quebrado, Jamie demostró audacia y destreza con las armas, ganando un torneo a los 13 años, cuando aún seguía siendo escudero. A la edad de 15 años, Lord Sumner, Merritt Frey y Jamie cabalgaron junto al legendario Ser Arthur Dane contra la Hermandad del Bosque Real. Lo único destacable de Merritt Frey fueron las viruelas que le contagió una vivandera, por no hablar de que se dejó atrapar por la Gacela Blanca, reina de los bandidos, y Lord Sumner tuvo que pagar un rescate por él. Pero Jamie Lannister estuvo glorioso. Su habilidad siendo tan joven eran dignas de la compañía de dos leyendas como Ser Arthur Dane, la espada del alba, y Ser Barry Stanselmi, el bravo, que perseguían a la hermandad de forma implacable. Cuando Ben Barrigas, uno de los forajidos, estuvo a punto de destrozarle la cabeza a Lord Sumner, la espada de Jamie se interpuso impidiendo su muerte, haciendo que el bandido pusiera pies en polvorosa. Pero su verdadera hazaña fue su enfrentamiento contra el caballero sonriente, considerado por Jamie como el Ser Gregor Clegane de la época, aquel al que todo caballero soñaba con derrotar. El forajido había luchado contra el mismísimo Ser Barry Stanselmi y ahora le tocaba el turno a Jamie. El caballero sonriente bailó la danza de las espadas con el hijo de Lord Tywin, pero el joven león no cedió terreno y lo mantuvo en su sitio. Jamie no consiguió acabar con él, esa hazaña le correspondió a Ser Arthur Dane, pero cuando terminó el combate, la espada del alba consideró que la destreza demostrada en el campo de batalla debía ser recompensada y lo nombró caballero. La noche de su nombramiento la pasó en un septo. Jamie depositó su espada en las rodillas del guerrero puso su armadura a sus pies y se arrodilló en el duro suelo de piedra ante el altar. Tras la vigilia, llegó el amanecer y para entonces tenía las rodillas ensangrentadas y en carne viva. Todo caballero debe sangrar, Jamie. La sangre es el sello de nuestra devoción. Fueron las palabras de Ser Arthur Dane al verlo. Le dio un golpecito en el hombro con albor. La espada blanquecina estaba tan afilada que hasta el ligero roce bastó para atravesar la túnica de Jamie, que sangró de nuevo. Ni siquiera la sintió. Un niño se había arrodillado. Un caballero se levantaba. Había cumplido el sueño de todo escudero. Se había ganado las espuelas. Era alto, guapo, con ojos verdes y boca afilada. Había ganado musculatura y poco a poco se estaba convirtiendo en uno de los hombres más fuertes de los Siete Reinos. Mientras cabalgaba podía ver el verde intenso de la hierba y oler el polen en el viento. Eran días cálidos y noches frescas, pues la falsa primavera había enverdecido a Poniente y ahora tenía el mundo a sus pies. Sin embargo, todo caballero tenía su punto débil y el suyo se llamaba Cersei. De camino a Roca Casterly pasó por desembarco del rey para ver a su hermana. Ella le confió que su padre quería casarlo con Laisa Tali y que incluso había invitado a Lord Hoster a venir a negociar la dote. En ese momento, el anciano Sir Harlan Grandinson, hermano juramentado de la Guardia Real, había muerto mientras dormía y el puesto estaba vacante. 
El plan que le propuso Cersei era que Jaime entrara en la Guardia Real y así poder estar juntos al fin. No obstante, el juramento era de por vida, y si Jaime aceptaba, tendría que renunciar a su herencia, a sus títulos y sus tierras. Nuestro padre no lo consentirá. El rey no se lo va a preguntar, y cuando esté hecho, nuestro padre no podrá oponerse, al menos de manera abierta. Pero, ¿y Roca Casterly? ¿Qué prefieres, una roca o a mí? Aquella noche Jamie se había alojado en la posada del Valle de la Anguila, lejos de los ojos vigilantes y pajaritos, y Cersei lo visitó disfrazada de vivandera evitando así ser reconocida por los guardias de su padre. En el encuentro se mostró más apasionada que nunca. Si Jamie se dormía, ella lo despertaba de nuevo con más pasión. Y para cuando salió el sol, Roca Casterly parecía un precio insignificante por estar junto a ella. Dio su consentimiento y Cersei prometió encargarse del resto. Un mes más tarde, un cuervo llegó a Roca Casterly para informarlo de que había sido elegido como miembro de la Guardia Real, ordenando que se presentase ante el rey en el torneo de Harrenhal. Con tan solo 15 años, se iba a convertir en el miembro más joven de toda la historia de esta prestigiosa orden de caballería. No existía mayor honor para un caballero. El rey Aerys montó un gran espectáculo para la investidura. Jaime pronunció los votos ante el pabellón del rey, arrodillado en la hierba verde, con su armadura blanca, ante los ojos de la mitad del reino. Cuando Serguerol Hightower lo ayudó a ponerse en pie y le colocó la capa nivea sobre los hombros, el rugido de la multitud fue tal que Jaime lo recordaría durante los años venideros. Pero aquella misma noche, el rey Aerys se puso de mal humor y declaró que no necesitaba los siete de la Guardia Real allí, en Harrenhal. A Jaime le ordenó regresar a Desembarco del Rey para guardar a la reina y al pequeño príncipe Viserys. El toro blanco se ofreció a encargarse de aquella tarea para que Jaime pudiera quedarse y competir en el torneo de Lord Gwent. Pero el rey se negó. «Aquí no va a ganar Gloria», había dicho el rey. Ahora me pertenece a mí, no a Tywin. Me servirá como considere conveniente. Soy el rey. Yo mando y él obedece. Fue entonces cuando Jaime lo comprendió. No había ganado la capa blanca por su habilidad con la espada y con la lanza, ni por las hazañas valerosas que había llevado a cabo contra la hermandad del Bosque Real. A Eris lo había elegido para insultar a su padre, para arrebatarle el heredero a Lord Tywin. Mientras caminaba hacia el sur con su nueva capa blanca para guardar un castillo prácticamente desierto, deseó arrancársela, pero era demasiado tarde. Había pronunciado el juramento delante de medio reino, y un guardia real lo era de por vida. La respuesta de Tywin Lannister fue renunciar al cargo de mano del rey y regresar a la roca. Todo parecía indicar que el plan de Cersei había funcionado. Ahora Lysa Tully no se casaría con Jaime y podrían estar juntos en Desembarco del Rey. Pero Lord Tywin no volvió solo a Roca Casterly. Con él también viajaba a Cersei. Pese a todo, Tywin Lannister no es de los que arden fácilmente con el fuego del dragón. Nunca reconocería a Tyrion como heredero de Roca Casterly, y desde entonces esperaría el momento oportuno para devolver a Jaime al lugar que le corresponde. Como miembro de la Guardia Real su vida fue más miserable que nunca. Había aceptado el cargo para estar con su hermana, que ahora estaba en Roca Casterly y se sentía solo en la capital. Pero no solo eso. Todo lo que había soñado que sería la gloria y el honorable código de caballería entraba en conflicto con la cruda realidad de un rey que perdía la cabeza un poco más con cada salida del sol. Aerys veía traiciones por todas partes y los piromantes se habían convertido en verdugos y justicia del rey. Un año después del torneo, tras la desaparición de Lyanna Stark y el príncipe Rigar, Jaime fue testigo en la sala del trono de cómo Aerys impartía su justicia con el señor de Invernalia, Lord Rickard Stark. Tuvo que soportar ver cómo Lord Rickard se fundía en su armadura sobre una hoguera, mientras su hijo Brandon moría ahorcado intentando salvarlo. Jaime se mantuvo allí. De pie, en su puesto, con su honorable capa blanca a su espalda, manteniendo sus pensamientos en Cersei. Ese día, el Lord Comandante, Selgerol Hightower, el famoso toro blanco del que hablaban todos los niños de los Siete Reinos que soñaban con ser caballeros, le dijo que debía proteger al rey, no juzgarlo. 
Para poder soportar su nueva vida rodeado de torturas y desengaños, solo podía hacer una cosa, esconderse en su interior. Durante la rebelión de Robert Baratheon, Jaime tuvo que permanecer en desembarco del rey, más que como guardia real, como rehén, pues su padre no había respondido a la llamada del rey solicitando sus tropas. Cada día, Jaime sentía cómo los ojos de Varys lo vigilaban tras los muros de la Fortaleza Roja. El joven león asistió como hombres mucho menos competentes que su padre, se sucedían como mano del rey, cayendo una tras otra. Dos semanas antes del saqueo de desembarco del rey, a punto de estallar la batalla del tridente, Aerys dio un nuevo paso hacia la locura y exigió que pusieran fuego Valirio, oculto en diferentes puntos de la ciudad de desembarco del rey. En el caso de que el príncipe Rigar cayera ante el rebelde Robert Baratheon, el rey vería arder la ciudad antes que entregársela a un usurpador. Jaime vio cómo brillaban los ojos del piromante Rosart cuando desplegaba los mapas señalando dónde pondría la diabólica sustancia. Al tener conocimiento del plan del monarca, Lord Chelstead, la tercera mano del rey después de Tywin, se encaró a Aerys. Razonó, bromeó, amenazó y por último suplicó. Al no lograr nada, se arrancó la cadena del cargo y la tiró al suelo. Poco después, Chelsted ardía en la hoguera, mientras el rey Aerys ponía en su lugar a Rosart. El piromante era autoridad máxima en el gremio de alquimistas y ahora también nueva mano del rey. Jamie lo veía todo, siempre en pie junto al trono de hierro, quieto como un cadáver. Sin embargo, los gritos de Chelsted no fueron peores de lo que vendría después. La relación entre Aerys y la reina Raela habían sido tensas en los últimos años de reinado, pero siempre que el rey entregaba un hombre a las llamas, la reina Raela recibía una visita por la noche. Jamie y su hermano de armas, John Darry, montaron guardia ante la puerta de su habitación, mientras el rey hacía su voluntad. «Me haces daño», gritaba Raela tras la puerta. «¡Me haces daño!» También juramos protegerla a ella, dijo Jamie sin contenerse. Sí, pero no de él, le respondió John Darry. Cuando volvió a ver a la reina, fue la mañana en que partía junto a su hijo Viserys hacia Rocadragón. Estaba en un estado de embarazo muy avanzado, pero su cuerpo también estaba lleno de magulladuras por las violaciones y agresiones de Aerys. En sus últimos días, el rey loco tenía tanto miedo que no permitía que nadie llevara hojas afiladas en su presencia, a excepción de las espadas de su guardia real. Cuando vio que el príncipe Rigar partiría el tridente junto a sus hermanos juramentados, Jaime no lo soportó más y le suplicó que le permitiera partir con él. Alteza, que se quede Darry a guardar al rey esta vez. O Ser Barristan si lo preferís. Sus capas son tan blancas como la mía. El príncipe Rigar negó con la cabeza. Mi señor padre teme al vuestro más que a mi primo Robert. Quiere teneros cerca para que Lord Tywin no le haga daño alguno. No le quitaré esa muleta en este momento tan terrible. La ira ahogaba a Jamie. No soy una muleta. Soy un caballero de la Guardia Real. En ese caso guardad al rey. Le espetó John Darry. Cuando os teñisteis esa capa prometisteis obedecer. Rigar había puesto una mano en el hombro de Jamie. Cuando acabe esta batalla, tengo intención de reunir al consejo. Habrá cambios. Hace tiempo que pensaba hacerlo, pero... En fin, no sirve de nada hablar de los caminos que no tomamos. Cuando regrese, hablaremos. Por desgracia para el reino, esos cambios no llegarían a producirse, pues la batalla del tridente dio el triunfo a Robert Baratheon, y mientras éste se curaba de sus heridas, Eddard Stark, con la vanguardia del venado, se dirigió a la ciudad. Sabiendo ahora que la guerra estaba decidida, Lord Tywin Lannister viajó presto a desembarco del rey, para adelantarse a Stark. Cuando Tywin llegó a las puertas de la capital con 12.000 espadas detrás, en la fortaleza roja Aerys estaba indeciso. Varys, consejero de los susurros, aconsejaba no abrir las puertas, mientras el gran maestre Paisel le decía al rey que Tywin venía para ayudar y que debía dejarle pasar. Ante lo desesperado de la situación, Aerys finalmente abrió las puertas y los despiadados vasallos de Tywin comenzaron el brutal saqueo de la ciudad. Ahora Jaime era el único miembro de la Guardia Real que quedaba en la fortaleza, por lo que su deber era dirigir la última defensa, pero era plenamente consciente de que estaban perdidos. En el fulgor del ataque, Jaime solicitó a Eris llegar a un acuerdo y acabar con aquella locura, pero el mensajero de Jaime volvió con la última orden regia. Si no sois un traidor, traedme la cabeza de vuestro padre. 
A Eris no iba a rendirse y el mensajero añadió que cuando el rey dio la orden estaba en compañía de Rosart. Jamie supo entonces lo que el rey loco haría a continuación. La intención de Aeris era tener la pira funeraria más grande que jamás hubiera existido, prendiendo la ciudad de desembarco del rey con fuego valirio. En su demencia puede que hasta pensara que resurgiría de las cenizas convertido en dragón. Entonces Jamie Lannister tomó una decisión. Vestido con la capa dorada, en lugar de la armadura blanca de la Guardia Real, se dirigió a la Sala del Trono. Pero antes de llegar hasta el Rey, encontró a Rosart, disfrazado de soldado de a pie, saliendo por una poterna. Rosart se resistió, pero Jamie acabó con él evitando así que la ciudad ardiera. Luego accedió a la Sala del Trono. Y lo que allí sucedió, así se nos narra en los libros. Allí estaba Eris Targaryen, que paseaba en solitario por el salón del trono, mientras se miraba las manos arañadas y sangrantes. Constantemente se cortaba con los filos y pinchos del trono de hierro. Jamie había entrado sigilosamente por la puerta del rey. Llevaba la armadura dorada puesta, pero a su espalda aún ondeaba la capa blanca, mientras en su mano empuñaba la espada. Cuando Eris vio la sangre en su filo, preguntó si se trataba de la de Lord Tywin. Quiero muerto a ese traidor, declaró el rey. Quiero su cabeza. Tráeme su cabeza o arderás con los otros, con todos los traidores. Rosar dice que están dentro de las murallas. Va a darles una cálida bienvenida. ¿De quién es la sangre? ¿De quién? De Rosar, respondió Jamie. Aquellos ojos violetas se abrieron como platos, y la mandíbula real se descolgó del susto. Aeris perdió el control del vientre, se volvió y corrió hacia el trono de hierro. Bajo las cuencas vacías de las calaveras de las paredes, Jamie arrastró por las escaleras el cuerpo del último rey dragón, que chillaba como un cerdo y hedía a letrina. Todo lo que necesitó para acabar con él fue un tajo en la garganta. Y hasta aquí la primera parte de Jamie Lannister. En los próximos días tendréis disponible la segunda parte que nos llevará hasta el final del libro Choque de Reyes. Gracias a los actores Pablo Mejías, Raquel Bravo y Miguel Pulido por haber participado en las narraciones. Gracias a vosotros mis suscriptores una vez más por vuestro apoyo y por haberme llevado a los 100.000 y doblemente agradecido a mis queridos mecenas de Patreon que con sus aportaciones ayudan a que Crónicas de Poniente siga adelante. Si os ha gustado no olvidéis darle a me gusta, recordad que podéis seguirme en redes sociales y muy importante, suscribíos para que sigamos creciendo.